அனைவருக்கும் வணக்கம் போஸ்ட் ஹிஸ்டக்டமி ஹெல்த்தி டிப்ஸ் அதாவது ஒரு கர்ப்பப்பை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு எப்படி எப்படி இருக்கணும் அதை பற்றி சில டிப்ஸ் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் டெஸ்டி பேபி சென்டர் தென் இம்பார்ட்டண்ட் ஹெல்த்தி டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து ஹிஸ்டக்டமி பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பேஷண்ட்ஸ் நம்ம ரெக்கவரி வார்டிலேருந்து நம்ம ரூமுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன கேர் எடுத்துக்க போகிறோம் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த யூட்ரஸ் ரிமூவல் அப்படின்றது ஒரு மேஜர் சர்ஜரி ஸோ பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு அண்டர் அனஸ்தீஷியாவில் போயிருப்பாங்க அண்ட் சர்ஜரி வந்துட்டு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பேஷண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து கேர் எடுக்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ ரெக்கவரி வார்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வேணால் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் லிக்விட் டயட் எடுத்ததுக்கு பேஷண்ட்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு லிக்விட் டயட் நிறைய கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் லிக்விட் டயட்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் கொடுக்கலாம் நிறைய தண்ணி கொடுக்கலாம் அண்ட் ஜூஸஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அண்ட் ஃபுட் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு செமி சாலி டயட் ஃபஸ்ட்டு கொடுங்க லைக் இட்லி அந்த மாதிரி கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகுது வேறு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் எதுவும் இல்லை நல்லா எடுத்துக்கிறாங்க இன்டேக் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மெதுவ மெதுவாக வந்துட்டு சாலிட் டயட்டு கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் இதில் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இட்லி அவ்வளோதான் சாப்பிட முடியுங்க ஸோ அப்படி சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா வித்தின் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் வேறு ஏதாவது லிக்விட் டயட்டு கொடுங்க லைக் பாலோ மில்கோ வேறு ஏதோ ஒன்று டயட் கொடுக்கலாம் யூஸ்வலாக வந்து ஹிஸ்டக்டமி பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் வந்துட்டு பேஷண்ட்டை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவோம் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமும் அவங்க என்ன டயட் எடுக்கிறது அப்படின்ற டவுட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு வந்துட்டு ஹை ஃபைபர் டயட் அப்படின்றத ஒரே ஒரு சொல்யூஷனுங்க அதாவது ஃபைபர் ஃபைபர் ரிச் டயட்னு சொல்லுவோம் நாட்சத்து உள்ள காய்கறிகள் நிறைய இடங்களும் எடுத்துக்க சொல்லுங்க ஏன்னா ஹிஸ்டக்டமி பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த பெயின் நல்லா அவ்வளோவா வந்துட்டு மூமெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ கொஞ்சம் முக்கால்வாசி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பெல்லே தான் படுத்துட்டுருப்பாங்க ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ பவல்ஸை வந் பவல் மூமெண்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி நார்சத்து உள்ள காய்கறிகள் கொடுங்க நிறைய தண்ணி கொடுங்க அண்ட் வாழைப்பழம் இது எல்லாமே கொடுக்கலாம் அண்ட் ஸோ ஒரு சில பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சுகர் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா வாழைப்பழம் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரொக்கோலி ஸ்பைனாச் ஸ்பினாச்சு இல்லை லெக்யூம்ஸு அந்த மாதிரி கொடுங்க அண்ட் எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு எப்போ பண்ணலாம் எப்போ வந்து அவங்க நடக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு டவுட் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது பேஷண்ட்ஸு நல்லா நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு நாள் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் தான் வந்துட்டு அந்த யூரின் ட்யூபை வந்துட்டு நாங்கள் வச்சுருப்போம் அண்ட் அந்த நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் பண்ணதுக்கப்புறமா பேஷண்ட்டை வந்துட்டு எந்திரிச்சு நீங்கள் யூரின் போங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அது அண்ட் செகண்ட் டே அவங்க நல்லாவே வாக் பண்ண வச்சுட்டு தான் நாங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புவோம் ஸோ வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறமும் நீங்கள் வந்துட்டு நல்லாவே வாக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டவுட் வந்து எப்போ வந்து நாங்கள் ரெகுலர் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறது அப்படின்றது நீங்கள் வித்தின் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்லேயே வந்துட்டு நாங்கள் வர சொல்லி திருப்பி ரிவ்யூ பார்த்துட்டு அண்ட் லேப்டாஸ்கோபி மூலமாக சின்ன சின்னதாக இன்சிஷன் போட்டிருக்க அந்த இடத்துல வந்துட்டு நாங்கள் ஸ்டிச் போட்டிருப்போம் அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அந்த நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு அவங்களோட ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸை நாங்கள் பண்ண சொல்லிடுவோம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் டவுட் வந்துட்டு நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாமா அப்படின்றத கேட்பாங்க நீங்கள் தாராளமாக வந்துட்டு ஸ்டிச் ரிமூவ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டேலேருந்தே எங்கேனாலும் போய்க்கலாம் உங்களோட ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பைக்கில் தான் போகிறீங்க ஸ்கூட்டியில் தான் போகிறீங்கன்னா அதை வந்துட்டு நீங்கள் கேரி அவுட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டவுட் வந்துட்டு நாங்கள் என்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் பெயின் கில்லர்ஸ் எல்லாமே போட்டிருப்போம் அண்ட் நீங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது வந்துட்டு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் அண்ட் பெயின் கில்லர் எல்லாமே கொடுத்து தான் அனுப்புவோம் ஸோ அந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ரிவ்யூ வரும்போது என்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் அப்படின்றத டாக்டர்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையோடு சேர்த்து முட்டைப்பையும் சேர்த்து எடுத்திருப்பாங்க அதாவது யூட்ரஸ் ரிமூவல் ப்ளஸ் பைலட்டல் செல்ஃபிங் ஃப்ரக்டமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு சைடும் முட்டைப்பை எடுத்திருப்பாங்க அப்படி முட்டைப்பை எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மெனோபா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்க அதாவது ஒருத்தவங்களுக்கு எப்படி வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே வந்துட்டு உமனுக்கு வந்துட்டு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ஷட் டவுன் ஆகுத